Herkese merhabalar. Akıl Soft'un Volvox programında cari tanımların nasıl yapıldığını göreceğiz bu videoda. Kısa yollardaki cari tanımları butonuna basabilirsiniz veya menüdeki finans yönetimi tanımlar cari tanımları butonundan da yapılabilir. Açılan ekranda ticari ünvanı yazan kısma eğer şirket ise ticari ünvanını yazıyoruz. Şirkette ise buraya tabela adını yazıyoruz. Eğer şahıs firma ise, şirket değilse yani adı soyadı kısmına e, mükellefin ya da işte carinin adına soyadını yazıyoruz. Şirket ise boş kalacak mutlak. Daha sonra adres kısmını dolduruyoruz. Ülke kısmını seçiyoruz. Yazarak değil seçerek yapıyorum burayı. Sonra il, daha sonra ilçe. Eğer varsa ilçenin sağ tarafında posta kodunu da yazabiliriz. Grubu kısmı eğer bu cari bize ürün satan bir cari ise firmalar. Bu firmalar bazen satıcılar da olabilir. Duruma göre hangisi ise ona onu seçiyoruz. Bu bittikten sonra iletişim bilgilerini dolduruyoruz. Telefon numarası varsa. Yoksa buraya cep telefonu da yazılabilir. Daha sonra cep telefonu kısmını dolduruyoruz. Zorunlu değil ora. Vergi dairesini yazıyoruz. Şimdi vergi numarası veya TC kimlik numarası kısmını aynı anda doldurmuyoruz. Mutlaka sadece birini dolduruyoruz. Eğer bu bir şirket ise sadece vergi numarası kısmını dolduruyoruz. Ancak şahıs ise TC kimlik numarası alanını dolduruyoruz. Buna dikkat etmemiz lazım. Neden? Çünkü e faturalı olup olmadığını ancak bu şekilde anlayabiliyoruz. Normalde vergi no ve TC kimlik no kutucuklarının sağ tarafında bir buton oluyor. O butona basma suretiyle vergi dairesindeki ticari ünvanını sorgulayabiliyoruz. Şu an o buton görünmüyor ancak e fatura entegrasyonu yapıldıktan sonra e görünür hale gelecek. Şirket olduğu için vergi numarasını yazıyorum. TC kimlik numarası boş kalıyor. Bunlar standart bilgiler. Kaydedebilirim. Ancak biraz daha detay istersek bunun için hesap bilgileri kısmına gelebilirim. Burada bu cariye standart olarak tanımlı bir risk kontomuz var ise eğer bu alana oraya giriyoruz. Bundan sonra her satışta otomatik olarak bu risk kontoyu kullanacağız. Eğer varsayılan olarak her satışta bir vade otomatik gelmesi istiyorsak vade gününün bu alanı dolduruyoruz. Bunu genelde işte toptancılar kullanır. Her cariye teker teker vade yazmak yerine burada otomatik olarak gelmesini isterler. Bunu yazabiliriz. Daha sonra bu cari kara listeye girebilir. Bizim için riskli müşteri olabilir. Her işlemi yaptığımızda bir notun gelmesini istiyorsak risk notları kısmına bunu yazabiliriz. Ancak riskli müşteri değilse yine her işlemi yaparken bir notun gelmesini istiyorsak kargo bilgisi veya işte müşterinin sevkiyat bilgisi gibi ya da işte varsayılan bir fiyat bilgisi varsa onu bu alana yazıp e, her seçimde her işlem yaparken bu mesajın gelmesini sağlayabiliriz. Taksitli işlem kutucu sadece ve sadece elden taksitli satış yapan işletmeler için gerekli oluyor. Yani e, mobilyacılar e, e, ya da Beyaz eşyacılar ya da işte züccaciyeler bunlar elden satış yapıyorsa buraya işaretliyorsunuz. Her satış işleminden sonra otomatik olarak taksitlendirme ekranının açılmasını sağlıyor. Onun dışında kullanmıyoruz. Nüfus bilgileri varsa dolduruyoruz. Yetkililer kısmı bu sekmede bu şirkete ait yetkililer bunların departmanları, yetkililerin dahil numaraları, cep telefonları, görevleri gibi kısımları dolduruyoruz. Burada notlar varsa dolduruyoruz cariye ilişkin. Bunun dışında geri kalan teferruata girmek istemiyorum. Kaydedip cari tanım işlemini sonlandırıyoruz.